Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 des mathématiques de l'examen national session 2018 de la section sciences maths. Cet exercice se rapporte sur l'analyse. Elle est notée sur 2.5. Alors, c'est parti. L'énoncé de l'exercice 5. On considère la fonction grand F définie sur R par grand F de X est égal à l'intégrale de 0 à X exponentielle T au carré dt. Question 1. Montrer que grand F est continu et strictement croissante sur R. Question 2. Theta. Montrer que quel que soit X appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand F de X est supérieur ou égal à X. En déduire, limite quand X envers plus l'infini de grand F de X. Question petit b. Montrer que grand F est impair. En déduire, limite quand X envers moins l'infini de grand F de X. Question petit c. Montrer que Grand F est une bijection de R dans R. Question petit d. Montrer que la bijection réciproque G de la fonction grand F est dérivable en 0, puis calculer G prime de 0. Question 1. Montrer que grand F est continu et strictement croissante sur R. Donc, pour montrer que grand F est continu, il suffit de montrer que la fonction qui a pour image l'exponentielle t au carré est une fonction continue. Or que la fonction qui a pour image e t au carré est continue sur R, car c'est le composé de deux fonctions continues sur R. Fonction exponentielle et fonction carré. Alors, Grand F est dérivable sur R. Grand F est la primitive qui s'annule en 0. Donc F est continu sur R. Montrons que grand F est strictement croissante sur R. Pour faire cela, il faut montrer que la dérivée grand F prime de X est strictement positive. On a grand F défini sur R par grand F de X est égal à l'intégrale de 0 à X l'exponentielle T au carré de T. On a donc F prime de grand X est égal à l'exponentielle de X au carré. On sait que quel que soit X appartient à R, l'exponentielle de X au carré est supérieure strictement à 0. Alors, pour tout X F, Grand F prime de X est supérieur strictement à 0. D'où, grand F est strictement croissant sur R. Question 2, petit a. Montrer que, quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a grand F de X est supérieur ou égal à X. On déduit ensuite la limite de grand F de X quand X tend vers plus l'infini. Donc, montrons que grand F de X est supérieur ou égal à X, quel que soit X appartient à 0 plus l'infini. On a T au carré est supérieur ou égal à 0, donc l'exponentielle de T au carré est supérieur ou égal à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire l'exponentielle de T au carré est supérieur ou égal à 1. Donc, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré de t, est supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à x, 1 dt. Alors, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle t au carré de t, est supérieure ou égale à x. Donc, quel que soit X appartient à R, 
grand F de X est supérieur ou égal à X. En particulier, quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, grand F de X est supérieur ou égal à X. En déduire, limite quand X tend vers plus l'infini de grand F de X. Limite quand X tend vers plus l'infini de X est égal à plus l'infini. On a aussi, quel que soit X appartient à R, grand F de X supérieur ou égal à X. Donc, limite quand X tend vers plus l'infini de grand F de X est supérieur ou égal à limite quand X tend vers plus l'infini de X. Donc, limite de X tend vers plus l'infini de grand F de X est égal à plus l'infini. Passons à la question de psi B. Montrez que grand F est une fonction impaire. Ensuite, on déduit limite quand x tend vers moins l'infini de grand F de x. Donc, soit x appartient à R, alors moins x appartient aussi à R. On a f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x, l'exponentielle t au carré de t. On va essayer ici de montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Pour cela, on va faire un changement de variable. Soit u est égal à moins t, alors moins u est égal à t, donc moins d de u est égal à d de t. Et si on donne t est égal à 0, alors u est égal à 0, et si t est égal à moins x, alors u est égal à x. Donc, donc grand f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x, l'exponentielle t au carré de t est égal à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de moins u au carré d de u. On a effectué ici le changement de variable et on a remplacé le t au carré par moins u au carré et d de t par moins d de u pour cela qu'on a, qu a obtenu ici le moins. Donc, ici 0, ici x, parce que euh, on a u est égal à x. Alors, est égal à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de u au carré d de u. Donc, on a u et t sont des variables muettes. Donc, ceci est égal à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré d de t est égal à moins grand f de x. On a grand F de moins X est égal à moins grand F de X pour tout X de F. Donc la fonction grand F est une fonction impaire. On déduit limite quand X tend vers moins l'infini de grand F de X. Graphiquement, la fonction grand F est symétrique par rapport à l'origine car grand F est une fonction définie de R vers R et elle est impaire. Alors, automatiquement, si limite quand X tend vers plus l'infini de grand F de X est égal à plus l'infini, alors limite quand X tend vers moins l'infini de grand F de X est égal à moins l'infini. Ou tout simplement, ou encore, on fait, on fait limite quand X tend vers moins l'infini de grand F de X est égal à limite quand u tend vers moins l'infini de f de moins u, donc qui est égal à la limite quand u tend vers moins l'infini, moins f de grand u, car la fonction est une fonction impaire, donc est égal enfin, est égal à moins l'infini. Question de petit c. Montrez que grand f est une bijection de r vers r. Donc, d'après la question 1, on a grand f et continue est strictement croissante dans R. Alors, grand F est une bijection de R vers F de R, tel que F de grand F est égal à F de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est égal à l'intervalle limite quand X tend vers moins l'infini grand F de X, limite quand x tend vers plus l'infini, grand f de x, 
qui est égal, bien sûr, moins l'infini plus l'infini, car on a trouvé limite quand x tend vers moins l'infini de grand F de x est égal à moins l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x est égal à plus l'infini. Donc, ceci est égal à R. Donc, grand F est une bijection de R vers R. Question 2D. Montrer que la bijection réciproque grand G de la fonction F dérivable en 0 est calculée G prime de 0. On a F de 0 est égal à 0 et F prime de 0 est égal à 1. On a aussi F est dérivable en 0. Et f' prime de 0 est différent de 0. Donc, g est dérivable en 0. Donc, il reste à calculer g' prime de 0. Donc, on a g' prime de 0 est égal à f moins 1' prime de 0. Car g' prime est la fonction réciproque de la fonction grand F. Donc, on remplace ici g prime par f moins 1 prime. Or, on sait que f de 0 est égal à 0. Donc ici, on peut remplacer 0 par f de 0. Donc ceci est égal à f prime de moins 1 de f de 0. On a la dérivée du composé des deux fonctions f moins 1 rond f prime de x est égal à 1, équivalent f moins 1 prime de f de x est égal à 1 sur f prime de x, donc on a ici f moins 1 prime de f de 0 est égal à 1 sur f prime de 0. Or, f prime de 0 est égal à 1, donc ceci est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc finalement, g prime de 0 est égal à 1. Donc c'est fini pour cette vidéo. Merci de votre attention. Bonne chance et beaucoup de courage. Je vous laisse avec cette citation. Le chemin de la réussite se trouve sous les pas de celui qui marche de cœur confiant. Alors, au revoir.